കഞ്ചാവ് നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വീഥിയിൽ കൂട്ടായ്മ രാജ്യവ്യാപകമായി പതിനാറ് നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് നടന്ന കൂട്ടായ്മ അറിയാനോ തടയാനോ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിടുന്നു വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഡാനി പോളും തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വീഥിയിൽ നിന്ന് പ്രദീപ് സി നെടുമണം ചേരുന്നു ആദ്യം പ്രദീപിലേക്ക് പ്രദീപ് കഞ്ചാവ് നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മാനവീയം വീഥിയിൽ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ഏത് തരത്തിലാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്താണ് ആ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ജോയ് പെൺകുട്ടികളടക്കം ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന സംഘമാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മാനവീയ വിധിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് കഞ്ചാവ് മരുന്നാണെന്നും അത് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം കഞ്ചാവ് ഋഷിമാർ മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ കഞ്ചാവ് രാജ്യത്ത് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഡൽഹി മുംബൈ അടക്കം മൊത്തം പതിനാറ് നഗരങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് ദി ഗ്രേറ്റ് ലീഗലൈസേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് തന്നെയുമല്ല മീറ്റ് കാഷ് ടു എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രചരണവും നടത്തിയിരുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ മാനവീയം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയും തിരുവോര കൂട്ടായ്മയിലെയും മറ്റും പ്രവർത്തകരും മറ്റും ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ സം അതേസമയം അവർ കഞ്ച ഈ കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഘം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഋഷിമാരും മറ്റും ഈ പണ്ട് കാലത്ത് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവ് മരുന്നാണ് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പോലീസ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ മറ്റു നടപടികൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പോലീസുമായി ഇതേക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതൽ അന്വേഷണ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും നടപടി എടുക്കൂ എന്നാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മറ്റും നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇന്നലെ ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച തെരുവിടം സെക്രട്ടറി കെ ജി സുരജ് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അതേത്തുടർന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഇത് കണ്ടിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഇടനാഴിയാണ് മാനവീയം വീതി സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേർ നിർഭയം സ്വതന്ത്രം ഒത്തുചേരുന്ന സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണിത് നമുക്കറിയാവുന്ന അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്നിവിടെ കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകൾ അടക്കം ഉയർത്തി ഒരു സംഘം കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കീഴ്വഴക്കമാണ് എന്ത് ആവിഷ്കാര അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ലഹരി സർവേ വ്യാപി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് മാനവീയം വീതിയിൽ വിശേഷിച്ചും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ യുവജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് ലഹരി മാഫിയ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കോർണർ ചെയ്യുന്നത് യുവാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ യുവതി യുവാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയുമാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളെ പരിപൂർണമായും എതിർത്തോൽപ്പിക്കും അതിനാവശ്യമായ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ തെരുവ് ഒറ്റക്കെട്ടായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഈ തെരുവിനെ കഞ്ചാവിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി വല്ലാതെ മേൽവാസം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുത്സിതമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ചില നിഗൂഢ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഈ തെരുവിനെയാകെ കഞ്ചാവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതു ഇടങ്ങൾ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലനയാണിത് അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കരുത്ത് നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ അതിന് കരുത്ത് നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ അതായത് കഞ്ചാവ് എല്ലാം തന്നെ ലഹരി പൊതുവിൽ ലജിറ്റമൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പൊതു ഇടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൗരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തര
കരുത്തും ഈ തെരുവിനുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും ന്യൂ ഇയറിന് തലേന്ന് രാത്രി ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിൽ എല്ലാത്തരം ലഹരികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ലഹരി വിരുദ്ധ പാവനാടകം നടന്നിരുന്നു വിപുലമായിട്ടുള്ള പാട്ടും ആട്ടവും നടന്നിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ തുടർന്നു വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ ഈ കൂട്ടായ്മ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തിരുന്ന രതീഷും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് നിലാട്ടുന്ന സംഘടന പ്രവർത്തകനാണ് രതീഷ് രതീഷ് നിങ്ങളെ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് അവർ അത് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എനിക്ക് രണ്ട് തിരുത്തി ഇത് ലൈവാണ് കട്ട് ചെയ്യലേക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ ഞാനും രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂര്യേട്ടം പറഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യേട്ടം ഈ സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ വന്ന സൂര്യേട്ടം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ടായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ സ്പോട്ടിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കും ഞാനിവിടെ വർഷങ്ങളായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതേ അവിടെ നിങ്ങൾ കിഷോർ ആണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സ്പേസിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് സൂര്യായിട്ടും പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ജന്മഭൂമി ഒരു വാർത്ത വന്നു കാര്യം ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളാണ് സഹയാത്രികരാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ അവരുടെ കൂട്ടം പിരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അത് ഈ ചായക്കട പൊട്ടുക മൂന്നാലഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ വഴിയാതാക്കുക അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മാവോയിസ്റ്റുകളും കഞ്ചാവുകളും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാ വാർത്ത വന്നു അതിനുശേഷം ഗൂഢ ലക്ഷ്യവും വലതുപക്ഷവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ് ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായി കഞ്ചാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചത് കേരളത്തെ ഈ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സംഘടനയുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുവരേക്കും അങ്ങനെ ഒരു സദാചാര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിന്നെ പുരോഗമനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള സമരം ഇവിടെ വന്നു വിഷമിടുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന രണ്ട് പോസ്റ്ററിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇന്നവരെ ഇവിടെ കഞ്ചാവ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാനിയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നവരെ ഇവിടുന്ന് ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ്റെ ഷൂ വലിച്ചു കീരി പോലീസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചത് കാണിക്കുന്ന ശുദ്ധ പോക്രത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പോലീസ് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി ഇന്നലെ നടന്ന വിഷയം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സൂര്യ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇവിടെ പരിപാടി ഓരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മുഖ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പം മദ്യത്തിനെതിരെയാണ് ഈ ചർച്ചയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അർഹനല്ല പക്ഷേ ഇന്നവരെ ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അത്ത ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഈ സാധനത്തിനെതിരാണ് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൻ്റെ പഠിക്കൽ പോയി സമരം നടത്തി ഇതൊരു കൾച്ചറൽ കോറിഡോറാണ് കുറേ പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് എനിക്ക് പോലെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സൂര്യേട്ടനെ പോലും ഈ മാനേജത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല അതിനിവിടെ തെരുവോര കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ് ഇപ്പം ഈ മാനേജത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിനകത്ത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള പങ്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്പേസിനെ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പോയി പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് സ്റ്റിമുലൈസിങ് ആണ് ഹെൽത്ത് മറ്റതാണ് പിന്നെ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ വിയറ്റ്നാമും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറേ രാജ്യങ്ങൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പരസ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ഒരു യുവാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അഞ്ഞൂറിലധികം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിയം പോലീസിനെ മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മുടിയിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമല്ല കഞ്ചാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ പോലീസ് ഇവിടെ പോയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പുരോഗമനവാദികൾ ഇവിടെ പോയിരുന്നു അത് 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 ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഇവരെ തള്ളിപ്പറയാൻ നിൽക്കണം ഒരു 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 സമയത്ത് ഇവ
ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ രാജ്യമായി നടക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ക്രിമിനൽ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രചരണം നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ല വിൽക്കുന്നവരാണ് കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വിപണന മാഫിയാണ് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഇത് നിയമവിധേയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ യുവത്വത്തെ തളർത്തും ഈ രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന വില നടത്തും മൊത്തത്തിലൊരു സാമൂഹ്യ ജീർണത ഈ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ കെ എസ് ഡേവിഡ് ഇവിടെ ഈ കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇത് കഞ്ചാവ് മരുന്നാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുൻ പണ്ടൊക്കെ കൃഷിവര്യന്മാർ അടക്കമുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ന്യായങ്ങളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഓപ്പിയം കറുപ്പ് അത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ചൈനീസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാനസിക ഭാവം വന്നത് ഈ കറുപ്പ് ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് ആ കറുപ്പിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് അവിടെ വിപ്ലവമായിട്ട് പരിഗണിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട ചുമതല സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ മദ്യം മയ ഇല്ലാത്ത ഏത് ആയുർവേദ മരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മദ്യം മരുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഞ്ചാവിൽ മരുന്നിന്റെ അംശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ലൈസൻസോടു കൂടി മരുന്നുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം മരുന്നുകളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് കാര്യം ഇവിടുത്തെ മദ്യ മയ മയക്കുമരുന്ന് അല്ല മദ്യല്ല മയക്കുമരുന്ന് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പണമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സിക് ഡേവിഡ് ഇവിടെ പൊതു ഇടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം താങ്കൾക്കറിയാവുന്ന ഇടമാണ് മാനവീയ വീതി അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിൽപ്പനക്കാർ തന്നെ ആകുമോ ഇതിന് പിന്നിൽ അതോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു അജണ്ടയുണ്ട് അതായത് സംസ്കാരിക ഇടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇത്ര സംസ്കാരിക കൂട ഈ കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ സംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകൾ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രകൃത്യമായ അജണ്ട ഇതും മറ്റുള്ളവരും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതായത് വിപണന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു അതിന് ധാരാളം ഇപ്പൊ ഡൽഹി മുതൽ ഇത് നടക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പണ്ട് ആര് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും കഞ്ചാവ് ഈ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല അത്ര ഇടപെടലുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ചില യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കമാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി മാറാൻ കൂടി ഉണ്ടായ കാരണം ിന്റെ വിഷയമൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല അത് വേണമെന്ന് പറയാനും വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിയമവിധേയമല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പോലീസ് ഇടപെടേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രതിഷേധിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നന്ദി ശ്രീ കെ എസ് ഡേവി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡാനി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് എതിർത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് ഇത് എതിർപ്പ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നു കൂട്ടായ്മ രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്നതിൽ എറണാകുളത്ത് കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ജി സി ഡി കോംപ്ലക്സിന്റെ പിറക് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇന്നലെ നടന്നതായി പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് ഇതുവരെയും യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു വസ്തുതകൾ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഇത് ഇത് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണമോ കാര്യങ്ങളോ നടന്നോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പോലീസിലൂടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ബാങ്കുമായി മറ്റു മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ എറാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നു എന്നൊരു വസ്തുത പോലും പോലീസ് അറിയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു ദൂരമേ ഉള്ളൂ എറണാകുള
നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വാചകം പറഞ്ഞ കുരുക്കി കിടന്നു ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല ഇവര് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മയക്കുമരുന്ന് അല്ല കഞ്ചാവ് ഒരു പത്തെഴുപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ ധാരാളം സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അപകടകാരിയായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് പിന്നീട് മാത്രമാണ് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കഞ്ചാവ് ഒരു കാരണവശാലും ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കരുത് അത് വലിയ അപകടം കൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായും അത് ജനിപ്പിക്കുകയായിട്ട് തന്നെ അപകടം ഉണ്ടാകും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് കഞ്ചാവിന് റേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ആയിട്ട് ഒരു പരി പരിമിതിപ്പെടുത്തി കുറെ കാലങ്ങൾ അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചതാണ് അത് സംസ്കാരയുക്തരായ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇത് നിയമാനുസൃതമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന വിലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ആയുസും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യവും അതിൻ്റെ ഭാവിയും സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള നടപടിയായി ഈ കാണേണ്ട അവിടെയാണ് കഞ്ചാവ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നതും അത് ആത്മഹത്യാപരമായ സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മഹത്യാപരമായ നടപടിയാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുമാണ് ഫാദർ ഇവിടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇത് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അറിയിക്കുക അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇത്ര ഒരു ചർച്ച വരും കഞ്ചാവ് നിയമ വിധേയമാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന തരത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷിവര്യന്മാരടക്കമുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് മരുന്നിന്റെ ഗുണം നൽകുന്നതാണ് ഈ കഞ്ചാവ് എന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ശരിയാണ് ശരിയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഈ മോർഫിൻ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് കഞ്ചാവൊക്കെ കൊടുത്താണ് ആളുകളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ അപകടങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലങ്ങളായിട്ട് നിരോധിച്ചത് ലോകത്തിൽ ഉടനീളം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതിന്റെ അപകടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മരുന്നിന്റെ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരണം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത കൊച്ചിയിൽ പങ്കെടുത്ത ബിബിൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ബിബിൻ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ കഞ്ചാവ് നിയമം നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിലാണ് ഇത് ഇല്ലീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടായിരുന്നു അത്ര നാള് വരെ ഇന്ത്യയില് ഇത് ലീഗൽ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സിന്തറ്റിക് മെഡിസിൻസ് അത് കൂടാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടല്ല നല്ല രീതിയിലല്ല നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയണത് ഇതുവരെ ഇതും കഞ്ചാവിന്റെ ഒരു കാര്യം പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലീഗൽ എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് കഞ്ചാവ് ലീഗലാക്കിയേക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രില്യൺ ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയണത് വളരെയധികം ന്യൂറോ ഡിസീസ് ക്യാൻസർ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എപ്പിലത്തി ാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ നമുക്കൊരു ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഒരു ഫലമില്ല എത്ര എത്ര അധികം ആൾക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ ഒരു വാദമാണ് ഞാൻ ഫാദർ താങ്കൾ ദയവായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരണം ഫാദർ പോൾ തേലിക്കാട്ടെ ഇതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത വിപിൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഒരു നിലപാടും പ്രതികരണവും അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾക്ക്
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരസമില്ല അത് അനുവദിക്കേണ്ടത് അനുവദിക്കാൻ സാധ്യത അതല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇത് എല്ലാവർക്കും താമസപരമായി ഓരോരുത്തർക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള ലൈസൻസിംഗ് ആണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളും നിരോധിച്ചത് അതിന്റെ അപകടം കൊണ്ടാണ് അതിനെ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിന് കഞ്ചാവ് ക്യാൻസറിന് മരുന്നാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രതികരിച്ചത് വളരെയധികം നന്ദി കഞ്ചാവ് നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം മാനവീയ വീഥിയിൽ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊച്ചിയിലും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പതിനാറ് നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിലും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മ